坦克大战、铁人三项、高塔骑车，这些自定义玩法居然能在吃鸡手游里面玩到了。大家好，我是阿北，今天我们来玩吃鸡手游国际服。点击新出的哇哦模式，你会看到很多让你哇哦出来的玩家自制模式。起初我是冲着坦克大战来的，毕竟我真的很想体验一下一局游戏所有人只开坦克会有多爽。可随后我还看到很多有意思的玩法，步兵 vs 坦克、竞速赛、安全下楼比赛。在这我们还看到我们曾经玩过的玩法，被毒圈追着跑，以及在核电站冷却塔顶部骑车。这太棒了！以后每个人随时随地都能体验这种玩法的乐趣了。这回就让我们开始逐个体验吧。第一个体验呢是四与四坦克大战，每边四名玩家争夺地图上的 A 点，占领 A 点成功后呢，占领方每秒加一分，哪边率先到两百分就获胜了。但是一个人就能开坦克，同时身兼观察、旋转炮台、开炮数值，未免压榨的有点过分。这就像是你去看交响乐，结果指挥提琴、笛子、号角、古钢琴，全都是同一个人在负责。看到点了，他注意力不在我身上。好机会，打了！哎呦我操！别打了，别打了，我没血了。队友在往前冲啊，我负责拿 A 点。有辆敌方坦克在这，观察他的炮口。我 OK， 我 OK， 我 OK， 我 OK， 不能让他打我的侧面和背面。撞了，顶上去！这这下只有我能开炮打他。跳单，突然真实起来了。拉开距离，拉开距离，侧面来一发。他溜了，他溜了。哎呀，他又开回来了，在哪？在哪？哇塞，差点被他晕到一块。反击！有一辆新的坦克进入战场，他的血量太不健康了，只剩半管血，必须得抓住对方弱点打，然后抓他屁股，同时不要让他打到我。Nice， 打中他背后了，再来一发。现在他血量应该比我还低了。别打了，别打了，哥。又想跑？不可能的。完了，你队友支援我吗？这回跟着队友一起走。队友被敌人打，两辆坦克包围了，太好了！趁着这个机会，我们把 A 点抢回来。队友，你再拖一下时间，我开炮帮帮你。帮还帮歪了，泡泡打哪里去了？我们现在比分大幅度落后一边，抢 A 点才重要。左边一辆坦克增援 ，A 点只剩下一辆坦克守了。瞄准他的菊花，直接贴上去。<笑>这个人边后撤边把最脆弱的屁股对着我，因为太怕痛就早死早超生是吧？对方派出的都是用屁股防守的猛将，也就别怪我们反超翻盘了。体验第二个模式，徒手拆坦克，六名步兵约死两辆坦克。我、啊、这坦克开过来了，好有破感。我队友倒地了，得去帮一下他。啊，坦克在守着，坦克走了，坦克走了，快去看下队友。啊，有人在扶他那就先不管他了。换弹，准备刷坦克。坦克又过来了，我们被压着打的好惨啊！队友，我知道你很急的被救，但先别急，等我打完药先。丢死了，没有任何安全的地方了吗？有有有有，用热气球快速靠近坦克。翻盘计划启动。有人想靠近我，耶！被他躲过去，身法怪就。这身法怪究竟想去哪里？嗯，躲进厕所去了。厕所是不是无敌的？是的，直接对着厕所扣。连我都扣血了，他铁定扣血啊！来，你有本事就不要出来哈。哎，就你会用气球是吧？啊，想玩骚操作是吧？啊，真的想徒手拆坦克是吧？我想玩了呀！怎么这么恶心人呀？用坦克打步兵太好玩了。我们体验下一个模式：平衡或死亡。游戏的规则很简单，选手需要保持平衡，一旦摔下去就会被毒犬毒死。这局算上我有六名玩家，小心，小心再小心，只要慢慢开就好了，不急。怎么还是竞速赛？要穿过蓝色圈圈的检查点，他这比我们当初玩的还要困难、啊。我前面那个要掉了，要掉了，要掉了。那、啊、好吧，被他苟住了。<笑>有人摔下去被毒犬毒死了。还有人从高塔里面摔下去，被下面的人机 b o 开枪杀了，有惊无险，即将通过第二个检查点，瞬间只剩三个人，太紧张了吧！坐稳着，稳着，我已经能看到下面的建筑了，已经开始有一丝丝恐高了，脑海里不断的想着掉下去的情况。啊！又有人掉下去了，只剩我身后一个人了。如果我故意堵着他会怎么样？这样我是不是就冠军？奇怪，安全区怎么收缩了？啊！我被毒死了，是因为我经过的检查点没对方多吗？对方比较快。一 v 一 battle， 考验心理承受压力的时候到了。我直接加大马力往前冲，比谁快是吧？不怕
，被害鳕鱼不想死，死掉了。第三回合有了刚才的经验，这回我更加自信，直接全速前进。下一个模式，全速前进或死亡，毒圈会快速收缩，跑得慢的人就会被毒死。上车，上车，冲冲冲！阿贝早就玩过这种模式了，非常的有经验啊。当你失误了，摔倒了，很大概率就是死定了。这时候该怎么办呢？来个垫背的，哎嘿嘿嘿嘿，别跑。再来，有的人选择了不同的方向，哎，可能他们想去更平坦的地方避免翻车，我直接选最近的直线就好了。嘿嘿，起飞！有不少人翻车了，我看到左边击杀迪士兰，迪士毒圈已经毒死不少人了。我前面有个人，追上他！哈哈，他翻车了，差点就可以把他撞死。哦，看小地图，毒圈要追上我了。为什么这毒圈这么快啊？哦，还好车没飞远，上车上车上车，还有机会还有机会，就差一千多米了，但这回必须全速前进了。完了，丫头丫头丫头，把车平衡好，死了啦，这回死了啦。这回我学聪明了，换一条路走，看情况我应该是第一名，不需要开那么快，适当放慢一下速度，没那么容易摔。哪冒出来的敌人？小地图居然没有敌人车辆提醒，完了，快到终点居然被反超，功亏一篑啊！他怎么停下来了？嗨，我又是第一名。爸爸来，爸爸来，找准入口，到达终点。哇，刚才天上飞过一辆摩托，他刚才是打算飞进来？下一个模式，手雷打羽毛球，听起来十分荒谬。其实，在羽毛球馆内，双方互相扔手雷到对方那，想办法把对方炸死。虽然手雷扔完了还能捡，接近于无限扔雷，但场地很大，想炸死的呢，肯定得捏顺爆雷，掐准时间，剩几秒钟扔出去这样子，落地刚好炸死敌人的那种。嘿，扔！这名敌人离中间的网比较近，直接扔很难扔到他。但这难不倒阿贝啊，切换成第一抛就能改变扔出去的轨迹，轻轻一扔啊。走走走走走走走走走走！除了上述的模式，我还体验了自制赛道的竞速，铁人三项，还有一个跳楼比赛。正常情况下往下跳呢是必然摔死的，比的就是怎么一步一步安全往下跳，很高难度的，还是蛮新鲜有趣的。而且玩家们还在陆续不断的创建新玩法，可以说是给吃鸡手游增加了蛮多可能性的。以上就是本期的全部内容了。如果喜欢本期视频，不妨点赞支持一下吧。我是小贝游戏师呢，感谢您观看，我们评论区见。